ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് സബ് എൻജിനീയർ കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൺഫർമേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻജിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം A stow element draws 15 amps when connected to 230 volt line. How long does it take to consume 1 unit of energy? So, stow element draws how much current? 15 ampere is current. How much current is current? 15 ampere current and 230 volt line. How long does it take to consume 1 unit of energy? വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംസ് കറണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര സമയം എടുത്താലാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂം ആവുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അല്ലേ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വോൾട്ടിലും ആംബിയറിലും തന്നിട്ടു തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ അവർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസറും കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം തൗസൻഡ് വാട്ട് അവർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എനർജി എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഇതിൽ ടൈം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വാട്ട് അവർ അതായത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു കറണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത്രയും സമയം കളയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ അവർ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്തി അത്രയും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സബ് എൻജിനീയർ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള നേരത്തെയും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സിക്സ് ഓമും ത്രീ ഓമും ഇൻ പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഒരു ടു ഓമായിട്ട് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ വരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ടു ഓംസ് വരുന്നു ഈ ഈ ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന ടു ഓംസ് എന്ന് വരുന്നത് ആ ടു ഓംസും ഈ ടു ഓംസും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്രയാകും സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അത് ഫോർ ഓംസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ഓംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടു ഓംസ് ഈ ഒരു ടു ഓംസ് ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഓംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ വൺ ഓം ഇവിടെ ഫൈവ് ഓംസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു ഓംസും ഈ ടു ഓംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോർ ഓംസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ വരും ഫോർ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ഓംസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും പാരലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആറ് ഇക്വലൻറ്റ് ആറ് ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോ എന്നാണ് റോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അതിൽ നിന്നും റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റേത് ഓം ഏരിയയുടേത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്തിൻ്റേത് മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ഓം മീറ്റർ ഈ ഒരു ഓം മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓം മീറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഓം വൺ ബൈ മീറ്റർ ഈ വൺ ബൈ ഓമിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് മോ എന്നെഴുതാം മീറ്ററിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മോ പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മോ പെർ മീറ്റർ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും അതെന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ബാറ്ററി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം സിക്സ്റ്റി ഓംസ് ഇതെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതായിരിക്കും അതാറ്റ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ സോറി ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഐ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ടായ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരുന്നു അപ്പം എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു ആംസ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് എത്രയാണ് ടു ആംസ് ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാണണം അങ്ങനെ എന്ത് കാണും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായ